quello che canto è una preghiera ed è una delle preghiere che cantiamo alla notte del sole. degli ideali soprattutto in questo momento in Italia ma credo in generale in tutto il mondo. Gli ideali si, fo, si vuole fare senza ma gli ideali sono ancora molto importanti e uno di questi ideali è che i popoli devono avere l'autodeterminazione, devono essere liberi in modo particolare, lo dico anche per i Lakota, hanno un pezzetto di terra rispetto a tutta la grandezza degli Stati Uniti che era la loro e anche in questo pezzetto di terra non li si lascia comandare, non gli lascia, si vanno a disturbare su delle loro cose importanti e anche religiose, si distruggono le loro montagne, si distrugge il loro territorio, si fa in modo che anche adesso, che siamo nel 2019, che c'è stata una sensibilizzazione su quello che era il ruolo degli indiani, dei Lakota, dei popoli nativi dell'America, Nonostante questa sensibilizzazione li si continua a tenere relegati in una riserva dove non li si lascia neppure comandare perché sarebbe casa loro. E quindi addirittura c'è un peggioramento rispetto al passato nei confronti dei Lakota, nei confronti di tutti i popoli. Vediamo quello che succede in Amazzonia. Mi fa piacere che Papa Francesco sostenga queste cose, faccia questo sinodo. Noi nel nostro piccolo, anche in modo molto velleitario, abbiamo denunciato alla Corte di, da pe, eh, Penale dell'AIA Bolsonaro, come vorremmo denunciare tutte quelle persone che stanno opprimendo degli altri popoli e con un egoismo assoluto. Sono cose che deve intervenire la politica, purtroppo la politica è molto diradata nel mondo, non solo in Italia, quindi delle cose normalissime che fa un Consiglio Comunale sembrano cose eclatanti. Una persona ai confini dell'Europa che è tenuta prigioniera nel completo isolamento, che non può parlare neppure ai suoi legali, che è stato 21 anni in isolamento, io credo che gridi vendetta quelli che sono dei diritti, dei diritti e degli ideali che noi dobbiamo rispettare e far rispettare. 1988, Verceto, primo comune al mondo di una nazione importante come l'Italia, accoglie e riconosce la quota eh, Siu di Pain Ridge come nazione, restituendo dignità a un popolo che aveva visto calpestati i propri diritti ormai da 500 anni. Oggi si rinsalda quella amicizia e si rafforzano le relazioni internazionali grazie al sindaco Luigi Lucchi, al comune di Berceto, alla cittadinanza e al consiglio comunale, il quale hanno voluto rinnovare questo patto di amicizia dando una cittadinanza onoraria a il presidente della nazione della Cota Sishango di Rosblad, che io rappresento in Italia, e al portavoce, a uno dei portavoci del Consiglio dei Sette Fuochi degli Oglala, che è Moses Briggs Plenty, attraverso due conferimenti di due atti importanti, nonché il conferimento alla nazione della Cota. Questi atti saranno portati la prossima settimana in Vaticano, dove ci sarà un sinodo voluto da Papa Francesco con tutti i capi dei popoli indigeni delle Americhe per il gravissimo problema dell'Amazzonia e quindi per ricordare questo, questo impegno dei diritti umani, del loro riconoscimento, dove Berceto ha giocato e gioca un ruolo fondamentale, ieri come oggi. Il messaggio di Ocelan è riferito al caos in Medio Oriente, alla terza guerra mondiale, a una risoluzione di questo caos, a una risoluzione per il mondo intero. Uh, è da 21 anni nel carcere di Imrani e all'Ercastolo. Um, è vietato avere eh, giornali, riviste, eh, libri, incontri con i suoi legali, eh, completamente eh, in un sistema anticostituzionale. 
Certo, la, la proposta di Ecalan e le sue idee sono una soluzione per il Medio Oriente, per il popolo curdo, per il mondo. Tutto quello che sta vivendo Ecalan è, è riferito al silenzio mondiale. La solidarietà che si dà qua e nel mondo interno, intero crea la possibilità di poter rompere questo silenzio, questa anticostituzionalità che si applica contro Ecalan.